2000 पर आप पाए कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर जीबी सर आकांक्षा मैम के फ्री वीडियो लेक्चर्स आज डाउनलोड कीजिए डाउट एंड टाइम हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन है कि थ्री पॉइंट फोर ग्राम सैम्पल ऑफ एच टू ओ टू सोल्यूशन कंटेनिंग एक्स परसन एच टू ओ टू बाई मास हमारे पास एक थ्री पॉइंट फोर ग्राम सोल्यूशन है एच टू ओ टू का जिसमें एक्स परसन एच टू ओ टू है बाई मास ठीक है और ये जो हमारे पास एस टू सॉल्यूशन है इसको एक्स एम एल के एम एन ओ फोर सोल्यूशन चाहिए फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए अंडर एसिडिक सॉल्यूशन हमें के एम एन ओ फोर सोल्यूशन की मोलारिटी बतानी है ठीक है यानी कि एच टू ओ टू और के एम एन ओ फोर की हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं ठीक है इसमें हमारे पास एक्स एम एल के एम एन ओ फोर लग रहा है अब इस के एम एन ओ फोर सोल्यूशन की मोलारिटी क्या है ये हमें बतानी है ठीक है और यहाँ पे एच टू ओ टू सोल्यूशन जो है उसके बारे में हमें कुछ बातें बोली गई है कि इसका 3.4 ग्राम सैंपल है जिसमें एक्स परसेंट एच टू ओ टू है ठीक है तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके हमें के एम एन ओ फोर का के एम एन ओ फोर की मोलारिटी लगानी है तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है सिंपल हम इक्वीवेलेंट कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो जो नंबर ऑफ इक्वीवेलेंट्स होंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ एच टू ओ टू वो किसके इक्वल होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ के एम एन ओ फोर के नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ के एम एन ओ फोर के ठीक है अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट को लगाने के लिए हमें दोनों के इक्विवेलेंट्स निकालने पड़ेंगे ठीक है तो सबसे पहले क्या करते हैं एच टू ओ टू के इक्वेलेंट्स देखते हैं अब वो कैसे निकालेंगे देखो अब हमारे पास गिवन है कि 3.4 ग्राम एच टू ओ टू सोल्यूशन है जिसमें x परसेंट एच टू ओ टू बाई मास है अब x परसेंट एच टू ओ टू का क्या मतलब है कि जो हमारे पास 100 ग्राम एच टू ओ टू का सोल्यूशन है उसमें x ग्राम एच टू ओ टू है यानी कि एक ग्राम एच टू ओ टू के सोल्यूशन में कितना ग्राम एच टू ओ टू होगा x बाई हंड्रेड ग्राम एच टू ओ टू होगा अब कितना ग्राम एच टू ओ टू हमारे पास गिवन है थ्री पॉइंट फोर ग्राम सैंपल गिवन है तो थ्री पॉइंट फोर ग्राम सैंपल जो है एच टू ओ टू का उसमें कितने एच टू ओ टू होगा x बाई हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई थ्री पॉइंट फोर ग्राम एच टू ओ टू तो ये तो मेरे पास क्या आ गया ये आ गया मेरे पास अमाउंट ऑफ एच टू ओ टू ठीक है लेकिन मुझे क्या निकालना है इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं जितना हमारे पास गिवन मास होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट अब इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा एस टू ओ टू का इक्विवेलेंट वेट इसका हो जाएगा मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर ठीक है अब मॉलिकुलर वेट होता है एच टू ओ टू का थर्टी फोर ठीक है थर्टी टू प्लस टू थर्टी फोर और इसका एन फैक्टर होता है टू तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा सेवनटीन तो अब इक्विवेलेंट वेट भी आ गया गिवन वेट भी आप लोगों के पास है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हो ना तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एच टू ओ टू इज इक्वल टू गिवन वेट कितना है एक्स डिवाइडेड बाई हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई थ्री पॉइंट फोर और इक्विवेलेंट वेट कितना है हमारे पास मल्टीप्लाइड बाई सेवनटीन तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एच टू ओ टू ठीक है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एच टू ओ टू आपने निकाल लिए अब आपको चाहिए नंबर ऑफ इक्वीवेलेंस ऑफ इक्वीवेलेंस ऑफ के एम एन ओ फोर ठीक है अब अब नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स ऑफ के एम एन ओ फोर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए या तो इसका आपको डाटा गिवन हो कि कितना अमाउंट है या फिर इसकी नॉर्मैलिटी और वॉल्यूम गिवन हो तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको वॉल्यूम गिवन है कि एक्स एम एल रिक्वायर्ड हो रहा है ठीक है तो मैं मान लेती हूँ कि इसकी जो नॉर्मैलिटी है वो है एन वन एन और इसका जो वॉल्यूम है वो है एक्स एम एल अब नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स हमें पता है कि नॉर्मैलिटी क्या होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्वीवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स तो नंबर ऑफ ग्राम इक्वेलेंट्स क्या हो जाएंगे नॉर्मैलिटी इन टू वॉल्यूम तो नॉर्मैलिटी इन टू वॉल्यूम अब ये एक्स एम एल में है तो लीटर में करने के लिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे टेन टू दी पार माइनस थ्री से तो ये आ गए हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स ऑफ के एम एन ओ फोर ये आ गए नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स ऑफ एच टू ओ टू अब दोनों को कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पे देखो जब हम क्योंकि देखो रिएक्शन में जब रिएक्शन होगी के एम एन ओ फोर और एच टू ओ टू के बीच में तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है सिर्फ इक्वेलेंट कॉन्सेप्ट से आप डील कर सकते हो तो जितने इसके इक्वेलेंट्स होंगे उतने ही इसके इक्विवेलेंट्स होंगे तो अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एच टू ओ टू इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ के एम एन ओ फोर 
ठीक है अब नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स ऑफ एच कितने हैं x बाय हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय थ्री पॉइंट फोर और यहाँ आ जाएगा सेवनटीन और नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स ऑफ कैमरा फोर कितने हैं n मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय टेन रेज टू दावर माइनस थ्री अब यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे नॉर्मैलिटी की वैल्यू आ जाएगी टू नॉर्मैलिटी कितनी आ जाएगी टू लेकिन अब हमें नॉर्मैलिटी नहीं पूछी हमें क्या पूछी है मोलारिटी पूछी है ठीक है तो मोलारिटी कैसे निकालेंगे तो आप सभी को पता होगा कि जो नॉर्मैलिटी होती है वो होती है मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर ठीक है तो मोलारिटी क्या हो जाएगी नॉर्मैलिटी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर अब हमें के एम के केस में डील कर रहे हैं तो के के केस में एन फैक्टर देखना पड़ेगा तो होगा क्या जब के की रिडक्शन होगी तो के की रिडक्शन होगी तो ये एम एन प्लस टू में कन्वर्ट हो जाएगा एसिडिक मीडियम में अब यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी प्लस सेवन यहाँ पे है यहाँ पे यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी प्लस सेवन और यहाँ पे थी प्लस टू तो यानी कि कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है फाइव में तो एन फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी एन फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी फाइव तो अब नॉर्मैलिटी कितनी थी टू तो एन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे डिवाइड बाय फाइव तो मोलारिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास टू बाई फाइव तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो टू बाई फाइव करने पर मोलारिटी आ जाएगी हमारे पास जीरो पॉइंट फोर मोलर ठीक है तो इस तरीके से पहले हमने इक्वेलेंट कॉन्सेप्ट लगा के नॉर्मैलिटी निकाली नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स निकाले उसके बाद हम लोगों ने निकाली इसकी मोलारिटी एन फैक्टर से डिवाइड करके तो यानी कि के एम जो था जो ये हमने यूज किया उसकी मोलारिटी कितनी है जीरो तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ फिनोल इन द फॉलोइंग रिएक्शन अब फिनोल की रिएक्शन गिवन है अमोनियम डाइक्रोमेट के साथ तो हमें बताना है कि इस रिएक्शन में एन फैक्टर क्या होगा अब अमोनियम डाइक्रोमेट क्या करेगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये क्या करेगा फिनोल को ऑक्सीडाइज कर देगा तो सबसे पहले तो रिएक्शन देखनी पड़ेगी तो जब हम लोग फिनोल की रिएक्शन कराते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट के साथ एन एच फोर होल्ट के साथ तो होता क्या है ये कन्वर्ट हो जाता है बेन्जोक्विनोन में आप सभी को रिएक्शन तो पता ही अब अगर रिएक्शन पता है तो आप लोग इजीली क्या कर सकते हो यहाँ पे एन फैक्टर भी निकाल सकते हो तो यहाँ पे देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है C6H5OH ये किस में कन्वर्ट हो रहा है C6H4O2 में ठीक है ये कन्वर्ट हो रहा है C6H4O2 में अब यहाँ पे क्या करो पहले कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो सपोज करो कार्बन की एक्स है तो सिक्स एक्स प्लस फाइव माइनस वन इज इक्वल टू जीरो यानी कि सिक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकालो तो ये क्या हो जाएगी सिक्स एक्स माइनस फोर और प्लस सॉरी प्लस फोर और एक ऑक्सीजन की माइनस टू तो माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो तो यानी कि यहाँ पे सिक्स एक्स क्या आ रहा है जीरो तो यानी कि यहाँ पे तो माइनस फोर था यहाँ पे जीरो था तो ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है फोर इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है यानी कि यहाँ पे फोर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होंगे है ना तो क्योंकि फोर इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है तो एन फैक्टर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी एन फैक्टर की वैल्यू भी हो जाएगी फोर तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था ये बस इसमें हमें यही बताना था कि एन फैक्टर क्या होगा रिएक्शन में उसके लिए आपको बस रिएक्शन लिखनी है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है और देखना कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे चेंज हो रहा है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन मोल ऑफ एन टू एच फोर लूजेज टेन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड वाई अब एन टू एच फोर का एक मोल है ठीक है उसने टेन इलेक्ट्रॉन्स लूज किए और एक नया कंपाउंड वाई फॉर्म कर दिया अब वो बोल रहा है कि एज्यूमिंग दैट ऑल द नाइट्रोजन अपीयर्स इन न्यू कंपाउंड वो बोल रहा है कि अगर यहाँ पे दो नाइट्रोजन थे तो यहाँ पे भी जो नया कंपाउंड बना है इसमें भी दो नाइट्रोजन है ठीक है Assuming that all nitrogen appears in new compound, तो देखो यहाँ पे दो nitrogen थे तो यहाँ पे हो सकता है कि या तो ऐसा compound हो एन टू एच टाइप का ठीक है या फिर ये कुछ ऐसा compound हो एन एच टाइप का और ये दो बन रहे हो ठीक है अब वो बोल रहा है कि ये बताओ कि जो नया compound बना है इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ठीक है हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है हमें बताना है कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें नए वाले कंपाउंड में क्या है ठीक है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहले ओरिजिनल वाले में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू एक्स नाइट्रोजन की एक्स मान ली प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो यानी कि टू एक्स की वैल्यू क्या हो गई माइनस फोर हो गई और एक्स की वैल्यू क्या हो गई माइनस टू यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है वो है माइनस टू अब ये जो नया कंपाउंड बना वाई इसमें मुझे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है ठीक है और यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है ठीक है तो देखो जो दो नाइट्रोजन है वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं दस इलेक्ट्रॉन यानी कि ए
तो जब ये माइनस टू वाला पाँच इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो होगा क्या इसमें से पाँच इलेक्ट्रॉन का चार्ज कम हो जाएगा यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट किस में चेंज हो जाएगी प्लस थ्री में चेंज हो जाएगी ना जब ये पाँच इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा क्योंकि जब प्लस थ्री वाला पाँच को गेन करेगा तभी तो माइनस टू होगी है ना ये तो बहुत सिंपल सी बात है तो यानी कि जो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू थी तो अब पाँच इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ तो वो क्या हो गई प्लस थ्री हो गई तो यानी कि जो नया कंपाउंड बन रहा है उसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है प्लस थ्री है ठीक है तो अगर मैं अपने ऑप्शन में देखूँ तो उस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर थ्री जो है ये मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ठीक है तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर